আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন চুম্বকক্ষেত্র লব্ধি চুম্বকক্ষেত্রের ক্লাসটাতে আছি এটা হলো আমাদের চুম্বকক্ষেত্র কনসেপ্ট ক্লাসের পার্ট 2 তে আমরা এখন লব্ধি চুম্বকক্ষেত্র নির্ণয় করা শিখব এখন লব্ধি চুম্বকক্ষেত্র নির্ণয় করার বেশ কিছু নিয়ম আছে কি এরকম নিয়ম আছে ডান হস্ত বাম হস্ত এরকম করে বল দেখায় বহুত কিছু ইন্টারনেটে গেলে বহুত প্রকার রুল পাওয়া যায় আমরা দেখা আমরা দেখা বিষয়টা হলো আমি আসলে অত বুঝি না আসলে বুঝি না এটা এখন বলতে বাধ্য হচ্ছে কারণ ওগুলো ট্রাই দিয়ে ট্রাই করছি কমন কোন রুল নয় সো আমরা এখন একটা কমন রুল শিখবো যেটা দিয়ে যে কোনো জায়গায় যে কোনো ক্ষেত্রে গোলাকার হোক আর সরল পরিবেহ হোক আমরা দুধ্ধ চুমু ক্ষেত্রে মান বের করতে পারবো সো আমরা প্রায় প্রায় যে জিনিসটা দেখি যে সেটা হলো দুইটা সমান্তরাল পরিবাহী দুইটার মধ্যে তো হয়তো বা একই দিকে অথবা বিপরীত দিকে চুম্বক ক্ষেত্র অথবা সরি তৈরি প্রবাহ হচ্ছে এবং আমি প্রথমে একই দিকে দিলাম একই দিকে দিয়ে মধ্যবর্তী একটা বিন্দুতে দিব এবং বহিরাগত একটা বিন্দুতে দিব মনে রাখবো কোন হাত ইউজ করবা সবসময় ডান হাত রাইট হ্যান্ড ওকে আমরা রাইট হ্যান্ড ইউজ করব এটা হইতে পারে কোনো প্রতিষ্ঠিত নিয়ম বাট আমি কোনো নাম দিচ্ছি না এটাতে আমরা ব্যার করব জাস্ট ওকে কোন হাত ইউজ করবো ডান হাত এবং এটা যেহেতু আমার হোয়াইট বোর্ড আমাকে হয়তো বা ওই সাইডে যায় ডান হাত ইউজ করতে হবে কিন্তু তুমি খাতা ইজিলি ইউজ করতে হবে খাতা ঘুরাই নিয়ে সো আমরা ধরো এই বিন্দুতে প্রথম বিন্দুতে সো এই তারের জন্য যদি আই ওয়ান প্রবাহ হয় এখানে যদি আই টু হয় তাহলে এই তারের জন্য চুম্বক্ষেত্র বি ওয়ান এই তারের জন্য চুম্বক্ষেত্র কত বি টু এখন দূরত্ব দেওয়া থাকলে তো তুমি ইজিলি বার করতে পারবো দূরত্ব নিয়ে তো আমাদের কোনো পেইন নেই আমাদের পেইন হলো যে যোগ হবে বি ওয়ান প্লাস বি টু হবে নাকি বি ওয়ান মাইনাস বি টু হবে আমরা সবসময় কী করবো আমাদের এই আঙ্গুলটা যদি সরল পরিবাহী হয় আমরা যেটা শিখতে সেটা হলো সরল পরিবাহের জন্য সরল পরিবাহের জন্য এই আঙ্গুলটা আমাদের তৈরি প্রবাহের দিকে যাবে এবং এই আঙ্গুলের মাথাগুলা নট দিস ফিঙ্গার্স আঙ্গুলের মাথাগুলা চুম্বক্ষেত্র দিক নির্দেশ করবে আমরা যেটা করব যে চুম্বক্ষেত্র বরাবর আঙ্গুলটা আই বরাবর আঙ্গুলটা বসাবো এবং হাত ফিক্স রাখবো খাতার মধ্যে হাতটা ফিক্স রাখবো হাত উঠাবো না এবং বসানোর পরে আমার এই আঙ্গুলের মাথাগুলা যেই ডিজায়ার্ড বিন্দু যেই বিন্দুতে আমি চুম্বক্ষেত্র ব্যবহার করছি সেই বিন্দুর দিকে ঘুরাই নিয়ে যাব সো আমি যদি এখন এই হাতটা এখানে বসাই দিই আমি এই বিন্দুর দিকে ঘুরাই দিয়ে গেলে আমার কি আঙ্গুল এখানে ভিতরে ঢুকতেছে আমার চুম্বক্ষেত্রটা কোন দিকে যাচ্ছে ভিতরের দিকে ঢুকতেছে ওকে এখন আমি ঢুকার দিকটাকে ধরে নিলাম প্লাস যেটা কি প্লাস বি ওয়ান এইবার এই দিকে যাই আমরা এই হাতটাই যদি দেই চুম্বক্ষেত্র যদি ব্যয় করতে চাই এবার যদি আমি এইভাবে দেখাই এই বিন্দুটার দিকে যদি আমি আঙ্গুল নিয়ে যেতে চাই আমি তো উল্টা দিকে যেতে পারবো না আমাকে কি করতে হবে আমাকে হলো এইটার ভিতর দিয়ে হাত ঢুকাই দিয়ে এই আঙ্গুলটার দিকে বাইরের দিকে আনতে হবে সো আমার আঙ্গুলের মাথাগুলো কি বাইরের দিকে আসতেছে আমার চুম্বক্ষেত্রের মান এইভাবে ঠিক আছে সো এবার যদি আমি এই বিন্দুটার দিকে যেতে চাই আমাকে কি করতে হবে বোর্ডের ভিতরে হাত ঢুকাই দাও ভাঙ্গে ওই সাইডটা আঙ্গুল বের করো সো এই ক্ষেত্রে আমার চুম্বক্ষেত্রটা কি বহির্মুখী চুম্বক্ষেত্রটা কি বহির্মুখী বাইরের দিকে যাচ্ছে তাহলে আমি যেহেতু ভিতরের দিকে ঢুকার লাই এবার দেখো এমনে ঢুকতেছিল এটার ক্ষেত্রে ভিতরে হাত ঢুকাই দিয়ে বাইরের দিকে বের হচ্ছে তাহলে এটাকে আমি ধরে দেবো মাইনাস তাহলে এই জায়গায় চুম্বক্ষেত্র মান কি হবে বি ওয়ান মাইনাস বি টু এবার বিন্দুটা কিন্তু দুজনের মধ্যবর্তী ওকে এবার যদি আমি বলি যে না ওই বিন্দুতে বাইরের বিন্দুতে বের করব এবার দেখো আমার আঙ্গুল ওই বিন্দুর দিকে যদি আমি যাই এইভাবে কি ভিতরের দিকে ঢুকতেছে না ওই বিন্দুর দিকে যদি আমি আঙ্গুলের মাথাগুলো ঘুরাই ঢুকতেছে এই তারটার ক্ষেত্রে কি ওই বিন্দুর দিকে যদি যায় তাহলে এই বিন্দুটাতে ঢুকতেছে না তার মানে এই জায়গাটাতে এই তারের জন্য চুম্বক ক্ষেত্রটা ভিতরের দিকে যায় এই তারের জন্য চুম্বক ক্ষেত্র ভিতরের দিকে যায় তাহলে কি বি ওয়ান প্লাস বি টু কখনো মুখস্থ করব না যে দুইটা একই দিকে প্রবাহিত হইলে মাঝে বিয়োগ বাইরে যোগ এটা চার পাঁচটা কেস হবে কিছু কোনো গোলাকার পরিবেশে অ্যাড করে দেব সো বইটা সতেরো আঠেরো সালে এই কোশ্চেন আসে মুখস্থ করবো না বুঝো ওই বিন্দুর দিকে ঘুরাইলে ওই বিন্দুর দিকে যখন আমি যাইতে যাচ্ছি তখন গিয়ে ঢুকতেছে এইখান থেকে যদি ওই বিন্দুর দিকে যেতে ঢুকতেছে আর যখন তুমি মাঝখানে আনছো এই বিন্দুর থেকে ঢুকে এবং এইটার ক্ষেত্রে হাতটা ফাটায় বের করতে হয় এখান থেকে ঢুকায় বের করতে হয় যে আমাকে এই বিন্দুর দিকে আমি উল্টা দিকে আসতে পারবো না আমার হাতটা যদি ফিক্স ঢুকায় এই সাইড থেকে বের করে আনবো আঙ্গুলটা তার মানে আমার বহির্মুখী ফ্লাক্স এবার যদি দুইটা একই দিকের প্রভাব ছিল এবার আমরা দুইটাকে বিপরীত দিকে করে দিই একটা উপরের দিকে একটা নিচের দিকে এইবার কেসগুলো কি হবে বিপরীত দিকে করার ক্ষেত্রে প্রথমটার ক্ষেত্রে ক্লাস ভিতরের দিকে ঢুকে ক্লাস করে ভিতরের দিকে ঢুকতেছে এবার এটার ক্ষেত্রে
এই হাত এই হাত বরাবর ওই বিন্দুর দিকে যদি ঘুরে ভিতরে ঢুকে এইখান থেকে আমি তো উল্টা দিকে ঘুরাইতে পারবো না হাত হাত আমাকে ভিতর দিয়ে বোর্ডের ভিতরে ভাঙে ঢুকাইতে হবে ঢুকাই দিয়ে এই বিন্দুর দিকে যদি ঘুরাইতে আসি তাহলে আমার আঙ্গুলের মাথাগুলো কোন দিকে যায় বাড়ির দিকে বের হয় আরেকবার দেখি দেখি ভিতর দিকে ঢুকবে ওই বিন্দুতে ওই বিন্দুর দিকে যখনই যাবো ভিতর দিকে ঢুকবে এখান থেকে তো আমি উল্টা দিকে হাত ঘুরাইতে পারবো না আমার আঙ্গুলের মাথা বোর্ড ভাঙে ভিতরে ঢুকেতে হবে এবং বের করে নিয়ে আসতে হবে ওই বিন্দুর দিকে ওই বিন্দুর দিকে তাহলে বাইরের বহির্মুখী তো এইবার ফ্লাক্স হলো বি ওয়ান মাইনাস আশা করি কেসটা বুঝতে পারছো এবার আমরা জানবো যে গোলাকার পরিবাহের ক্ষেত্রে কি করব গোলাকার পরিবাহে যদি এম নিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় এটা কি দেখো তো অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ হলে গোলাকার পরিবাহের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উল্টা এবার হলো গোলাকার গোলাকার পরিবাহের ক্ষেত্রে আমার এই আঙ্গুলগুলা তৈরি প্রবাহের দিকে যাবে ও চুম্বক ক্ষেত্রে নির্দেশ করবে এই হাত এই যে মোটা আঙ্গুল এইভাবে ঘোরাও আমার এই হাত কোন দিকে আছে বাইরের দিকে বইয়ের মুখে এবার ধরো তৈরি প্রবাহ হচ্ছে ক্লক ওয়াইজ ওকে এবার কি এবার আমাকে যদি আমি প্যাঁচাই ধরতে চাই আমার এই আঙ্গুল কি ভিতরের দিকে না ইন্টারনাল না ওকে দেখছো ভিতরের দিকে দ্যাটস ফাই আমাদের চুম্বক্ষেত্র এবার যাবে ভিতরে আমি ওই যে এই এরকম ক্রস আর ডট দিয়ে বোঝাবো না এটা তো খুব কনফিউজিং হবে নিজেও জানি সেটা হলো ভিতরে হলো বাইরে ওখানে মনে রাখার দরকার নাই মুহূর্ত করব না কখনোই এমনি দিবা এমনি দিবা এইটুক মুখস্থ বাদ দিতে বলছি সূত্র মুখস্ত করবো বাট এই কেসটা মুখস্ত করার দরকার নাই এইবার আমরা ডিরেক্ট ম্যাথে যাব একটা ফাইনাল ম্যাথ করব যেটা বুয়েটে আসছিল দুই হাজার সতেরো আঠারো সালে প্রশ্নটা এরকম ছিল এই তো একটু ভালো যাচ্ছিল এইটার ব্যাসার্ধ হলো ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ সেন্টিমিটার এইদিকে আর একটা তৈরি প্রভাব আসতেছিল এবং এই যে এই কেন এই দূরত্বটা এই দূরত্ব ছিল হলো টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার প্রশ্ন হলো যে এটার মধ্যে দিয়ে কত প্রবাহ চললে এটার মধ্যে কত প্রবাহ চললে আই এর মান কত হইলে এই কেন্দ্রে বি এর মান হবে আমি ধরে নিচ্ছি আমার এক্স্যাক্ট মানটা খেয়াল নেই থ্রি পয়েন্ট সিক্স সেভেন টেসলা এবং এখানে কিন্তু কয়েকটা চুম্বক ক্ষেত্র আছে প্রথমটা কি বি ওয়ান বি টু আর এইখান থেকে আচ্ছা বি টু আমি এইখানে দেবো না আমি তো বি থ্রি দেবো তোমার এখানে দেবো বি টু ওকে এই গোলাকার পরিবাহের জন্য কেন্দ্রের চুম্বক্ষেত্র মান এই সরল পরিবাহের জন্য এখানে চুম্বক্ষেত্র মান এবং এই পরিবাহিটার জন্য এই জায়গায় চুম্বক্ষেত্রের মান তিনটা চুম্বক্ষেত্র যোগ হবে লব্ধি হবে হ্যাঁ সো টোটাল কম্বাইন্ড বি ইজ ওকে টু বি ওয়ান প্লাস বি টু নাকি বি থ্রি নাকি মাইনাস বি টু বি থ্রি কোনটা আমরা সেটা বের করার চেষ্টা করি আমরা আমাদের ডান হাত বের করবো তাই না ডান হাত যদি এই জায়গায় বসাই তাহলে আমার এই আঙ্গুলটাকে কোন বিন্দুর দিকে নিয়ে যেতে হবে এই বৃত্তের কেন্দ্রে তাই না তাহলে আমাকে কী করতে হবে এই বোর্ডের ভিতর দিয়ে হাত ঢুকাই দিতে হবে হাত ঢুকাই দিয়ে ঘুরাই বের করতে হবে তাই না হাত ঢুকাই দিয়ে আমি তো উল্টা দিকে কখন আসতে পারি না এখানে হাত স্থির হাতটা ঢুকাও বের করো যেহেতু আমার হোয়াইট বোর্ড হোয়াইট বোর্ডের সমস্যা আছে বাট খাতার মধ্যে যদি আমি করি এই যে খাতার মধ্যে এমনি করে খাতার ভিতরে হাত ঢুকাই দিয়ে বের করবো তার মানে এই বিন্দুটাতে এই তারটার জন্য ফ্লাক্সটা কি বহির্মুখী এভাবে যেহেতু ঢুকায় বের হচ্ছে আমার কিন্তু হাত ঢুকে ওই বিন্দুর দিকে ঘুরে আনতে বের হয়ে যাচ্ছে আঙ্গুল তাহলে এটা হলো বহির্মুখী আমি ধরে নিচ্ছি বহির্মুখীটা প্লাস এবার বিটুর জন্য এইভাবে প্যাঁচাই ধরলাম তাই না গোলা করার জন্য দেখো তো আমার এই আঙ্গুল কোন দিকে বাইরের দিকে বহির্মুখী তার মানে বিটু হলো প্লাস এবার বি থ্রি এইভাবে হাত বসাইলাম ওই বিন্দুর দিকে হাত ঘুরাবো হাত কি ঢুকে তার মানে বি থ্রি হলো মাইনাস তার লোভ দিচ্ছ মুখে তো হলো বি ওয়ান প্লাস বি টু মাইনাস বি থ্রি এইবার সূত্র মিউ নট আই ডিভাইড বাই টোয়াইস যদি এটা সরল সোজা পরিবাহী টোটাল দূরত্বটা কত বিন্দুটার ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ টোয়াইস ফাইভ ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন প্লাস মাইনাস টু সেন্টিমিটার যেহেতু তারপর একটা হলো গোলাকার মিউ নট আই ডিভাইড বাই টোয়াইস আর আর আমার হলো ব্যাসার্ধ ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ টেন প্লাস মাইনাস টু তারপর একটা হলো প্লাস আমি সব একটা প্লাস হবে তারপর একটা মাইনাস অ্যাকচুয়ালি সরি মাইনাস হলো এইখান থেকে দূরত্বটা হিসাবে হবে টোটাল এই যে এই দূরত্ব যদি টু পয়েন্ট ফাইভ হয় তার মানে এই দূরত্ব কত টু পয়েন্ট ফাইভ সো মিউ নট আই ডিভাইড বাই টোয়াইস পাই ইন্টু এ কত টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন মাস মাইনাস টু এটার মান কত থ্রি পয়েন্ট সিক্স সেভেন এই জায়গা থেকে আইটা কমন নিয়ে আমরা বাকি ক্যালকুলেশনটা করতে পারবো এই জাস্ট ভাগ হয়ে যাবে ঠিক আছে সো আশা করি এই ম্যাথটাও তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে এটা ছিল হলো বুয়েট সেভেনটিন এইটিনের ম্যাথ 
चाहिए इनरोल होते बाकी तुम्हारा इच्छा